الفيديو ده خاص بشاشات الاندرويد ايا كان الموديل ايا كان النوع الفكره في في الفيديو ده الفيديو ده خاص بتغيير السيم السيم ده اللي هو الاعدادات اللي هو الرئيسيه او الصفحه الرئيسيه للشاشه يعني انت تغير الوجه الرئيسيه للشاشه هو ده طبعا الجهاز اللي في ايدينا ده ميديا تيك ميديا تيك اللي هو سواء رام واحد او رام 2 جيجا كده كده الجهازين زي بعض في نفس السوفت وير تمام عشان تغير السيم او الشكل الداخلي بتاع البورده انت محتاج برنامج برنامج اسمه لانشر او كار لانشر اغلبية البرامج دي بتنزل بفلوس او لازم تعمل لها دفع طبعا عن طريق بلاي ستور فلازم يكون معك شاشة اندرويد ولازم يكون معك بلاي ستور جيميل متأكتف على الشاشة فالحل او الفكرة الفكرة انت تفتح مثلا بلاي ستور طبعا ما اكتف الجيميل بتاعك والدنيا تمام وموصل الواي فاي على الجهاز والنت شغال معك كويس تخش على السيرش تخت... تعمل سيرش على كار لانشر فري كار لانشر فري هو ده البرنامج اللي انت ممكن تشتغل بيه وتنزله او تسطبه على الجهاز وتشتغل بيه يعمل لك زي تغيير للسيم بتاع الجهاز يعتبر ده اجود برنامج شغالين دلوقتي وفي نفس الوقت فري مجانا تضغط على البرنامج ده الايقونه بتاعته اول واحد تعمل له انستول تعالى البرنامج حمل هو مساحته 44 ميجا بايت ما بيستهلكش مساحه كبيره من الجهاز الفكره كده كده الجهاز الاندرويد بيبقى عليه اللانشر لانشر اساسي على الجهاز فانت الفكره تنزل التطبيق وتعمل عليه لانشر تاني وتبتدي تخلي هو ده الاساسي طبعا البرنامج كده نزل على الجهاز كده خلاص البلاي ستور ملوش فايده معانا دي الوجهه بتاعت التشغيل احنا هنغير نزل معاك ايقونه بالشكل ده طبعا على الشاشه افتحها الكار لانشر اول حاجه بيطلب منك ان انت تدي تصريحات طبعا للجهاز فمش هتفرق معاك كده الخصوصيه اعمل الاو اختار الواجهه مثلا وليكن لون احمر تصميم يشتغل بلون احمر اضغط اوكي من هنا تبتدي تدي له التصريحات بتاعته مش هتفرق معاك اي حوار تصريحات دي طبعا الواجهه الرئيسي بتاعه التطبيق او بتاعه البرنامج كده وغير لك الشكل الرئيسي بتاع الشاشة بالنسبة للأيقونات الداخلية هو ده كلها يعتبر البرنامج بيبتدي يشرح لك نفسه يقول لك ازاي تروح من هنا وتيجي فين وكلام من ده دي الأيقونة دي انت ممكن تعمل منها شو اول ابس يظهر لك كل التطبيقات اللي موجودة على الشاشة بس مش واضحة معاك وتقدر تاني ترجع هايد ابس وتعمل باك كده هي دي الوجه الاساسي قدرنا ان احنا نغيرها هو الشاشه مش باينه قوي في الصوره طب عايز اغير الوجه او عايز اعمل شكل تاني عاجبني مثلا ممكن اخش من هنا من السيتنج اعمل هوم سكرين سين وابتدي اختار سين تاني وليكن السين ده شكله كويس اضغط عليه تك تو اكسبت هيبتدي يغير معاك الوجه دي وجه شكلها اشيك طبعا الاوكلايزر شغال اللي هو بيقوم دوت الجي بي اس مفتوح على الواجهه الثانيه ممكن تقلبه ساعه هو بيبتدي يشرح لك التطبيق بيبتدي يشرح لك كل فايده لكل سي ممكن من هنا اقلبها جي بي اس ممكن من هنا اقلبها ساعه طبعا بتاكتف الجي بي اس وبتشغله من الناحيه دي ممكن تشغل الموزيك الطبيعي بتاع الشاشه عايز اضيف ايقونات خش اضيف ايقونات 
في في المسطره بتاعت الشاشه من تحت ممكن اضيف مثلا اليوتيوب اضيف ايقونه تانية اللي هي البلاي ستور ظهرت معايا تحت اضيف ايقونه تالتة مابس اضيف ايقونه رابعه مثلا ميوزك وفيديو مش ظاهرين معايا فالحل اضغط على النجمه اللي في الشمال شو ابس ظهر لي كل التطبيقات الواضحه على الجهاز ابتدي ارفع لفوق واحده واحده ظهر معايا ميوزك جيب الفيديوز كمان بنفس الطريقه ايكونه البلوتوث مهمه طبعا في الوجه الرئيسي كده بقى معاك ايقونات في المسطره اللي تحت ممكن تزود لو انت عايز معاك الجي بي اس شغال في الواجهه الشمال او اليمين دي السين بتاع الجهاز غير خالص ممكن تقلبها هنا لو انت مشغل كومباس يطلع لك الصوره بتاعت العربيه والشغل بتاعها كومباس وظيفته ان هو ياخد الاريا اللي على الطابلو على العدادات وينزلها لك على الشاشه او بيتاكتف مع الكنترول بتاع العربيه بس وده كان التطبيق اللي هو بتاع السيم عايز تاني ارجع اغير مش عاجبني السيم دوت طبعا دي كلها حاجات شخصيه انت ممكن تظبطها بمزاجك في اكتر من سيم معاك بس عاجبك السيم ده ممكن تختاره برضو تو اكسبتد بس اوكي بس وهي دي كانت الواجهه بتاعت السيم في حاله بقى انا عايز ارجع للاصل عايز ارجع للاصل عايز ارجع للاصل هتخش على سيتنج ابس طبعا ده شغال الرئيسي في في ابلكيشن حقيقي اللي هو بيشتغل بتاع الجهاز ده نفسه هتلاقيه بنفس الاسم اسمه لانشر لانشر هوم ابس هتخلي لانشر تمام كده عملنا اكزايت وخرجنا من البرنامج تاني طبعا انت لو هتشغل السيم دوت هتخليه الهوم يعني هتخليه الرئيسي بتاعك يعني المفروض تفتح اللانشر من هنا مثلا من السيتنج وتخلي البرميشن بتاعه والتصريح بتاعه ان هو يشتغل معاك الوضع الاصلي للجهاز هوم اب كار لانشر فري كده خلاص ده السيستم الحقيقي بتاع الجهاز كده انت من هنا قدرت تعرف ترجع الجهاز لاصله منين وقدرت تعرف تشغل السيمات منين برضه بس وده كان الفيديو عن السيم او تغيير السيم ده افضل برنامج من وجهه نظري ان انت تستعمله في تغيير سيم الجهاز بقيه البرامج حلوه وكل حاجه بس طبعا فلوس دفع فلوس فانت لو معاك فيزا وكده ممكن تشتري برنامج تاني في برامج تانية متاحة على البلاي ستور